सब्सक्राइब करिए एस आर मोटू वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आप सबसे पहले देख पाए KTM जब इंडियन मार्केट में अपनी बाइक के साथ आया था बजाज के साथ जॉइंट वेंचर में तभी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राइडर्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था KTM को सबसे ज्यादा पसंद करने की वजह ही यही है कि इसमें परफॉर्मेंस अनमैच्ड मिलता है जिसको कंपेयर करना मुश्किल है दूसरे ब्रांड से ये ऑस्ट्रेलियन ब्रांड पता नहीं अपने इंजन में क्या करता है कि पावर और परफॉर्मेंस में तो शायद ही कोई दूसरा ब्रांड कॉम्पीट कर पाए के टी एम हायर डिस्प्लेसमेंट बाइक्स मैनुफैक्चर करता है लेकिन अभी हाल ही में के टी एम ने ये वन ट्वेंटी फाइव सी सी बाइक लॉन्च करी वेलकम बैक दोस्तों आप देख रहे हैं साम मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तो आज की इस वीडियो में मैं इस बाइक का रिव्यू करूंगा जैसा कि आपको दिख रहा है ये है ऑल न्यू के टी एम ड्यूक वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव जी हाँ आपने सही सुना वन ट्वेंटी फाइव की ही बात करेंगे इतना कम डिस्प्लेसमेंट जी हाँ कम डिस्प्लेसमेंट पर वो कहावत आपने सुनी होगी डोंट जज अ बुक बाई इट्स कवर यहाँ तो फिलहाल अभी ऑरेंज कवर दिख रहा है जिसपे वन ट्वेंटी फाइव की स्टिकरिंग है और मैं आपका रिएक्शन समझ सकता हूँ कि के टी एम की बाइक पर वन ट्वेंटी फाइव की स्टिकरिंग पर अच्छे से मैंने इस बाइक में झाँका और इन डेप डिटेल्स कवर करी तो आपको वही सब आज मैं बताने वाला हूं सबसे पहली रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि आप एस आर मोटो वर्ल्ड को सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहां के आपको टू व्हीलर से रिलेटेड सभी कुछ जानने को मिलेगा और हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया मिलेगा जिससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे इंटरेक्शन करना हो बाइक्स या स्कूटर्स के से रिलेटेड तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं वहां आप आराम से बात करेंगे यहाँ बॉडी वर्क देखते हैं तो दिख रहा है ये एक्जैक्टली आइडेंटिकल है ड्यूक 200 से डिजाइन एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं और ग्राफिक्स में केटीएम ने चेंजेस करे हैं फ्लैशी ऑरेंज अलॉय व्हील्स इसके ब्रांड नेम केटीएम को डिफाइन करते हैं फ्रंट हेलोजिन हेडलैम्प ही मिलता है इसमें रियर एल टेल लाइट है जो ड्यूक टू से आइडेंटिकल है टैंक ग्राफिक्स पर 125 की स्टिकरिंग मिलती है फंकी ग्राफिक्स के साथ जो अट्रैक्टिव दिखते हैं इसका ब्लैक कलर ट्रेलिस फ्रेम इसके लुक्स को बोल्ड और स्टनिंग लुक देता है टायर्स की वाइडनेस देख के भी ये नहीं लगता कि ये कहीं से भी 125 सीसी बाइक है इनफैक्ट किसी भी एंगल से इस बाइक को देख ले तो ये वन ट्वेंटी बाइक नहीं लगती के टी ने इस बाइक को उस मार्केट में उतारा है जहाँ के वन ट्वेंटी बाइक सत्तर से साठ की बिकती है और इसको देख के तो कहीं से ये नहीं लगती सत्तर की बाइक एल इंडिकेटर्स भी इसमें सेम जो ड्यूक टू से आइडेंटिकल ओवरऑल लुक्स इसमें 125 सीसी सेगमेंट में इसके लुक्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव और स्पोर्टी हैं और पूरे मार्केट में इतने स्टनिंग लुक्स कोई ब्रांड ऑफर नहीं करता 125 सीसी बाइक में KTM अपने इंस्ट्रूमेंट कंसोल को डिजिटल कॉकपिट बोलता है जिसमें काफी ज्यादा यूजफुल फीचर्स मिलते हैं जो डेली राइड्स में हैंडी हो जाते हैं ये क्लस्टर काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लोडेड है जो बाइक की पूरी इन्फॉर्मेशन से राइडर को अप टू डेट रखेगा ड्यूक 200 से ये क्लस्टर आइडेंटिकल है इसमें स्पीडोमीटर ओडोमीटर फ्यूल गेज ट्विन ट्रिप मीटर्स इंजन ट्रबल लाइट साइड स्टैंड इंडिकेटर लो फ्यूल इंडिकेटर इंजन टेम्परेचर गेज न्यूट्रल गेयर इंडिकेटर और रियल टाइम फ्यूल कंजम्पन शो करता है और डिस्टेंस टू एम शो करता है यानी कि करंट माइलेज बाइक में कितना मिल रहा है ये भी फीचर्स आपको किसी भी 125 सीसी बाइक में नहीं मिलते स्विच गियर क्वालिटी भी प्रीमियम है बैकलेट स्विचेस जो इसकी प्राइस रेंज और ब्रांड वैल्यू डिफाइन करते हैं
इसमें 124.7 सीसी का लिक्विड कूल्ड फोर वैल्व इंजन मिलता है जो मैक्स पावर 14.7 पॉइंट की प्रोड्यूस करता है और मैक्स टॉर्क 12 न्यूटन मीटर्स का ये इंजन दूसरे 125 सीसी फाइव की तरह कार्बोरेटर पर वर्क नहीं करता ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जो कि ई पर वर्क करता है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन जिससे बेटर फ्यूल इकॉनमी और पावर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें सिक्स गियर्स का ट्रांसमिशन मिलता है जो कि अभी पूरे मार्केट में किसी भी वन ट्वेंटी बाइक में नहीं मिलता सिक्स गियर्स होने से हाईवेज पर क्रूजिंग कैपेबिलिटीज बाइक की बढ़ जाती हैं और टॉप स्पीड भी इसमें आपको दूसरी 125 सीसी बाइक्स के मुकाबले ज़्यादा मिलेगी सेल्स पर्सन ने इसकी टॉप स्पीड डिफाइन करी मुझे बताई 130 थर्टी के के आसपास जो बहुत ज़्यादा है 125 सीसी बाइक के लिए लेकिन इसकी टॉप स्पीड जो है वो वन के आसपास रीच कर सकती है बाइक ट्रैफिक में हैंडल करने में कॉम्पैक्ट और निम्बल है सीट कम्फर्ट पर के ने ध्यान दिया तो है लेकिन सीट कुशनिंग ड्यूब 200 जैसी ही है जो थोड़ी सी मुझे हार्ड लगी और पिलियन सीट तो और भी अनकंफर्टेबल है क्योंकि वो छोटी है सीट हाइट इसकी 810 हंड्रेड mm है जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है और मेरी हाइट 5.8 फीट के आसपास है तो मैं बैलेंस तो कर पा रहा था पर शायद मुझसे कम हाइटेड राइडर को बैलेंस नहीं कर पाएंगे राइडिंग पॉस्चर बाइक का अपराइड है और रेयर सेट फुटपेक्स हैं जो इसकी स्पोर्टी ने इसको डिफाइन करते हैं सिंगल पीस वाइड हैंडल बार मिलता है जिससे हैंडलिंग इजी रहती है और अपराइट राइडिंग पॉस्चर की वजह से लॉन्ग राइड्स कर सकते हैं इसमें ट्रेलिस फ्रेम मिलता है जिसको के डिफाइन करता है कि ये काफ़ी लाइट वेट चेसिस है जिससे बेटर पावर टू वेट रेशो अटेंड है बाइक में फ्रंट सस्पेंशन इसमें अपसाइड डाउन टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं जो सिर्फ स्पोर्ट्स बाइक्स में मिलते हैं और इतनी छोटी डिस्प्लेसमेंट बाइक्स में नहीं मिलते और रेयर सस्पेंशन इसमें डब्ल्यू बी मोनोशॉक मिलता है सस्पेंशन सेटअप इसका स्टिफ लगा मुझे थोड़ा सा इंडियन रोड्स के हिसाब से अच्छा तो था पर ना ही ज़्यादा बुरा कह सकते और ना ज़्यादा अच्छा कह सकते मतलब एक परफॉर्मेंस लुकिंग बाइक के लिए ये अच्छा है इसमें स्विंग आम भी आप देखते हैं तो इसमें कन्वेंशनल बॉक्स स्विंग आम नहीं मिलता है इसमें प्रीमियम हाई क्वालिटी लाइट वेट एलुमिनियम स्विंग आम मिलता है जो दिखने में स्मार्ट एंड स्टाइलिश दिखता है और वेट रिडक्शन में भी हेल्प करता है रियर टायर इसमें 150 सेक्शन टायर मिलता है जो कि सेगमेंट में काफ़ी मोटा टायर है और कॉर्नरिंग बाइक की काफ़ी अच्छी है लीड कॉर्नर्स पर भी स्टेबल रहती है ब्रेकिंग इसमें ड्यूब 200 से ही कैरेड ओवर है फ्रंट डिस्क 300 हंड्रेड mm की है और रियर डिस्क 230 थर्टी mm की सिंगल चैनल ए बी एस एज एन ऑप्शनल इसमें मिल जाता है ए बी एस सिर्फ फ्रंट व्हील पर ही वर्किंग है ग्राउंड क्लियरेंस इसका 175 सेवेंटी mm है जो बहुत अच्छा है ऑफ के लिए ये बाइक अच्छी है और स्पीड ब्रेकर्स क्लियर करने के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 10.5 पॉइंट लीटर्स है जो थोड़ी सी कम है पर क्योंकि ये 125 सीसी बाइक है तो माइलेज अच्छा निकालेगी तो 10.5 पॉइंट लीटर्स आपको सफिशेंट लगेगी वैसे अगर कंपेयर करते हैं दूसरी बाइक से तो ट्वेल्व टू फिफ्टीन लीटर्स के बीच में दूसरे कॉम्पिटिटर्स में मिलती है ज़्यादा टैंक कैपेसिटी में ज़्यादा टैंक रेंज अच्छी मिल सकती है माइलेज इसका कंपनी क्लेम तो नहीं है पर ये बाइक 38 से 45 के बीच में देगी ऐसा कंपनी सेल्स पर्सन ने मुझे गाइड करा एग्जॉस्ट नोट वीडियो के एंड में आपको सुनाऊंगा कलर वेरिएंट्स इसमें तीन मिलते हैं ऑरेंज ब्लैक और वाइट दो वेरिएंट्स इसमें हैं एक एबीएस वेरिएंट और एक नॉन एबीएस वेरियंट स्टार्टिंग प्राइस इस बाइक की है एक शोरूम वन पॉइंट टू लैक अप्रॉक्स यानी कि एक लाख बीस हज़ार से ये स्टार्ट होती है और भोपाल में इसकी जो ऑन रोड प्राइस थी वो थी वन के आसपास ऑन रोड प्राइस तो 125 सीसी के हिसाब से मुझे ये प्राइस बहुत ज़्यादा लगी जस्ट डबल है क्योंकि अगर आप दूसरी बाइक से कंपेयर करते हैं तो वो सत्तर हज़ार की बिकती हैं अस्सी हज़ार की मैक्स अस्सी हज़ार जाती हैं तो अगर उसको डबल भी करते हैं तो एक लाख चालीस हज़ार होता है यानी कि वन लाख थर्टी एट थाउजेंड के आसपास बात बराबर पड़ती है इतने में दो वन ट्वेंटी बाइक्स आ जाएँ लेकिन जिन लोगों को के की ब्रांड वैल्यू चाहिए कुछ लोग चाहते हैं कि के बड़ा ब्रांड हो थोड़ा छोटा डिस्प्लेसमेंट इंजन भी मिल जाए उनको और शोरूम वाले सेल्स पर्सन ने भी मुझे बताया कि इसकी बुकिंग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही हैं यानी कि गाड़ी जो है वो डिमांड पर है लोग खरीद रहे हैं तो लोगों को के की ब्रांड वैल्यू भी चाहिए थी क्वालिटी भी चाहिए थी इंजन में पावर भी चाहिए थी स्मूथनेस भी चाहिए थी और साथ ही साथ माइलेज भी चाहिए था तो के ने उन्हीं लोगों के लिए ये वन ट्वेंटी मैन्युफैक्चर करा है तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को ब्रांड वैल्यू चाहिए के की और थोड़ा ज़्यादा पे कर सकते हैं इसके लिए तो डेफिनेटली वो इसको ले सकते हैं तो दोस्तों आई होप मैंने इसमें पूरी रिक्वायर्ड डिटेल्स कवर कर ली होंगी बाइक की अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर बिना ना जाएं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे मिल जाएगा वहां से आप मुझसे बात कर सकते हैं सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग स्टेट यून टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस